封神榜上有名有姓的存在千千万。大名鼎鼎的截教五大圣母，你听说过吗？其中一位强到逆天，仅仅凭借一己之力能力压观音在内的三大菩萨，即便最弱的一位圣母，也让哪吒和姜子牙抱头鼠窜。天地开辟之初，盘古大神力竭而亡，他的元神不断上升，化作三股清气，也就是三清祖师，分别为太清老子、女清元始和上清通。三人拜在道祖红军的门下，经历无量量劫，整道成圣，各自立下了自己的道统。其中，老子清净无为，底子很少，并且为人所知。元始天尊的禅教讲究精英教育，门下都是存在。最出名的就是十二金仙，而通天教主就更厉害，创立的截教乃是为众生截取一丝生机的意思。但凡是能来的碧游宫前，都可以拜入截教门下。门人弟子都为受勤义务修炼得道而化形，不分披毛戴脚之人，师生软化之辈，皆可同群共处，堪称是有教无类的祖师爷。也因此，常被禅教称为不够正宗。两派的矛盾就是先从禅教的高人一等开始，而这五大圣母中，三位是圣人的亲传弟子，剩下两位也都是吊打姜子牙、哪吒的大能。五大圣母第一位，金陵圣母，在通天教主的四大亲传子弟之中排行老二，法力高强，持有龙如意四象塔等法宝，其道行远超禅教十二金仙。万仙阵中出手打死玉帝的女儿龙吉公主和截教叛徒红锦，这两人是一对夫妻。龙吉公主作为昊天上帝和瑶池金母，法力同样是非常的高强。在金鸡岭对战孔轩的时候，他曾借宝剑砍伤孔轩的左臂，使得对方腹痛败走。要知道，这孔轩可是准圣级别的大能，一手五色神光堪称五五不收。即便有放水加偷袭的嫌疑，但也算是本领高强。金陵圣母能将其秒杀，可见神通广大。而他最出名的一战，无疑是和三位菩萨的较量。在加入西方教之前，文殊广法天尊普贤真人、慈航道人，也就是观音菩萨，乃是禅教十二金仙中的一员，都是修炼出法身的大高手，在十二金仙中也算是上等水平。万仙阵中，金陵圣母独占慈航、普贤、文殊三大势，三大势或现三手六，或现八手六，或现三手八臂，各仗一宝，合力围攻金陵圣母。金陵圣母呢，手持龙虎一招架，而且还力战都市不败。若非打斗之中燃灯跃上半空，祭出定海珠，偷袭金陵圣母，三大士能不能打败金陵圣母，恐怕就是个未知数了。慈航普贤文殊何等神通，合力围攻一个金陵圣母，还要仰仗燃灯偷袭才能取胜。金陵圣母到底有多强，可想而知。况且他不但战力惊人，道行也就是对大道的领悟，元始天尊都不得不下个道德以全的评语。这是什么意思？用现在的话说，就是大道与德行都已经完全达到了准圣巅峰，已经触摸到成圣的契机，一念即可成圣。也别说通天教主门下，即便加上元始老君所有弟子，能当得上道德以全的这四个字，恐怕也仅金陵圣母一个人而已。所以，将之称为封神最强女仙是当之无愧的。按说，这样的人已经可以不死，剩下唯一可做的事，就是在漫长的时间中寻找那一领悟，寻找那一点契机，以便。破准圣的窗户纸，达到圣人的境界，从此脱离三界狱，直上大罗天，得到无挂无碍的解脱。修行达到这般境地，这是何等逍遥自在！然而，就这样的人，后来却上了封神榜，这是为什么呢？人活在世上，就绵情世故，即便是金陵圣母这样的大能，也有自己的软肋。封神大战中，他有两位弟子入世，一个叫做文仲，一个叫做于元。文太师的名号不必多说，大商第一忠臣。即便是敌对关系，西周众人也是对这位老太师极为敬重。他拜在金陵圣母门下修行，不过五十年就已经达到武器招元的境界，在神仙中也算是天资斐然。但如此修为，金陵圣母的功劳也是不能忽视的。在洪荒世界，一个靠谱的老师简直不要太重要。像杨坚与哪吒，固然本事天资非凡，可要不遇见玉鼎和太乙，杨坚也不会学的八九玄光和七十二般变化，哪吒也不会拥有三头六臂和数件顶级法宝。太乙的慷慨可不是他的师兄弟能比，什么乾坤圈、混天绫、风火轮、火金枪都是小意思。把十级娘娘炼化的至强法宝九龙生火罩，他也是毫不犹豫的给了哪吒。反观同为十二金仙的巨硫酸，教徒弟土行尊本事那是处处留着一手，上来就是死死的克制。金陵圣母身为截教四大真传弟子之一，本领资源自然是很可观。文太师拜在他的门下，才能以几十年的修为大战无数神仙。和三教共签封神榜的时候，金陵圣母也在一旁。文太师这个大商元老是避不开的，这一点他也是知道的。虽然于心不忍，但也无可奈何。让金陵圣母最后忍无可忍、直接动怒的是他另一个弟子一气仙于元。八卦炉里炼出化血神刀，是封神里赫赫有名的大杀器。
，十二仙见了巨流孙遇见他，连见都不敢见，只会在角落用捆仙绳偷袭。可即便在西岐众人的联手之下将鱼猿擒住，也是没有杀死他的办法。可见鱼猿的强大。最后是神秘的洛丫道人出手，祭出封神第一杀伐利器斩仙飞刀，这才将其诛杀。文太师的结局已经注定，哪怕是圣人也无力回天。可这一气仙鱼猿的结局原本是可以改变的，毕竟他当时被擒住后很难杀死。姜子牙要是顾及情面，送回金陵圣母座下，也就这么过去了。可偏偏又弄出斩仙飞刀将此事做绝，金陵圣母脾气再好也忍不了，于是一点嗔怒犯下，从此再也没有回头之路。原本凭借金陵圣母的强大实力，即便下场，按理说也应该安然无恙。毕竟跟他差不多，甚至低一个级别的洛压、孔轩等人，要么就是法宝克制，要么就是圣人出手。三霄娘娘赵光明等人都是无敌的存在，一个被老君制裁，一个遇见了天克的落宝金钱，让强大的定海珠被对方夺走。而金陵圣母的陨落，就是因为这定海珠。当年分宝崖上分灵宝，通天教主因为最小，所以分了很多好宝贝。这定海珠就是其中之一。二十四颗定海珠，每一颗都蕴含一座诸天的力量。猝不及防之下，就连圣人都能打落。赵公明凭借他，堪称是无敌的存在。于是上天便送来了落宝铜钱，天然克制强大法宝。毫不知情的他就这么凉凉。定海珠落到燃灯道人手中，成为了对方的正道法器。金陵圣母与三大菩萨大战时占据上风，燃灯便拿着定海珠偷袭。二十四诸天的强大力量瞬间就将他打倒，落了个生死道消的下场。后来上了封神榜，封号斗母元君，执掌八万四千全星。哥这个下场已经算是好的了。五大圣母的第二位归灵圣母，她是通天教主亲传的三弟子，原型是一只万年乌龟。归灵圣母性真率直，冲动急躁，炎帝时得到法力高强。归灵圣母对通天教主忠心耿耿，拒绝过西方接引道人的招降，但她不敌广成子的翻天印，现出原形招架，被教主隔出宫外，不许听讲。在万仙阵大战之时，他毅然追随通天教主，用日月珠打败了禅教十二金仙中的巨流孙。在追赶途中遇到了接引道人，被其以念珠降服，现出原形。接引命道童收服，道童展开一小包，想收走归灵圣母，不料飞出一群蚊子，吸干了归灵圣母的血肉，就成了一个空壳。归灵圣母死的最惨。这群蚊子可不是一般的存在，乃是一个叫做文道人的邪恶大能，连圣人的十二金品莲都吸收了三品，也不在封神大战的天数之中。归灵圣母意外而死，没办法上封神台，就此烟消云散，是五大圣母之中命运最为悲催的一位。圣人亲自出手封了他的全身法力，这待遇简直也没谁了。封神大战都是安排好的事情，圣人动不动就亲自下场，就算是再强，也没有谁赢谁输，早就是定数。五大圣母第三位，五当圣母，她是通天最小的金传弟子，深得对方宠爱，所以结局也是最好的。原本她同样在金鳌岛潜心修炼，不问世事，可架不住禅教的神仙实在太猖狂。元始天尊一大欺小，不停打杀后辈，即便通天教主脾气再好，也是忍不了。于是最后摆下万仙阵，截教全体成员出动，和众神决一死战。两教弟子战斗，结教很多人往往还会手下留情，就比如三霄娘娘在九曲黄河镇就没下死手，他们下山也不过是为大师兄讨要公道。元始天尊以他们不讲礼数、不尊敬自己痛下杀手，可禅教又何时看得起过截教？广成子三上必有功，炫耀自己弄死你们三代弟子的战绩，这要是换做玉虚宫，元始天尊早就出来一巴掌拍死了。截教弟子个个重情重义，一个死了出来十个报仇。反观禅教，十绝阵时直接扔弟子当炮灰。说到十绝阵，就不得不提一下金光圣母了。他是金鳌岛十天君之一，是截教外门弟子，用二十一面铜镜摆下金光阵，也算是威名赫赫。但战力在五大圣母之中，也只能算是老木，被广成子这位禅教大师兄用翻天印砸死，跟燃灯道人用定海珠偷袭金陵圣母如出一辙。别看截教比禅教人多，可打起来往往是截教弟子以一敌多。金陵圣母一挑三大事，三霄娘娘用黄河镇大战十二金仙，都展现出了他们的强悍。只可惜终究是棋差一着，被圣人镇压，被小人偷袭。名义上是禅教和截教的大战，其实是截教跟所有神佛的战争。看起来一个个都不像好人的截教，反而是最守规矩。五大圣母的最后一位和灵圣母，她是多宝道人的徒，在嘉梦关一战中，为了替徒弟报仇而出场。先是用三千火龙兵打败西岐大军，让对方折损一万多人，接着又靠法宝金霞关大战哪吒、姜子牙等人。即便是在被围观的情况下，他也是硬生生的把姜子牙打成重伤，实力可见一斑。然而随着广成子的到来，他跟金光圣母的命运如出一辙，陨落在翻天印下。
，广成子也因此得到了圣母杀手的称号。封神大战中的五大圣母，除了武当圣母最后没有受到损伤，剩下的下场都不是怎么好。青光圣母被编入雷部，是二十四正神之一，也被称为电母；而火灵圣母则是被封为火府星。同样是在天庭任职，这五大圣母有三位都是通天教主的亲传弟子，最后却都是惨淡下场。也难怪封神之后，圣人便不再过问世间大小事情，实在是被伤透了心。那么，对于这几位圣母，你怎么看待？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。